किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी प्राइस उसकी फीचर्स या फिर हाइप देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है तो यहाँ पे हाइप क्रिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जिस प्रोडक्ट की हाइप जितना ज़्यादा होता है उसके बारे में बातें भी उतनी ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं उसी को सबसे पहले कंसिडर भी किया जाता है और वही सेम चीज़ हो रहा है आज के टाइम पर हमारे स्मार्टफोन मार्केट में कोई भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले हम मेनली तीन चीज़ें कंसिडर करते हैं जिसको ज़्यादा पिक्चर क्लिक करना पसंद है उसके लिए कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको गेमिंग ज़्यादा पसंद है उसके लिए प्रोसेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और किसी को अगर पूरा दिन नॉर्मल यूज करना है पूरा दिन अपना फ़ोन चलाना है तो उसके लिए बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंपनी इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हाइप क्रिएट करती है और चाहे उसका प्रोसेसर या फिर कैमरा दूसरे से बेकार ही क्यों ना हो हमेशा से कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेटर दिखाने की कोशिश करती है लेकिन एट द एंड ये हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को कितना बेटर समझते हैं कितना सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए चाहिए होगा आपको सही इन्फॉर्मेशन जो कि कंपनी देती नहीं है क्योंकि उन्हें अपना फ़ोन सेल करना है तो सबसे पहले अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे ऐसे 48 एट मेगा पिक्सल सिक्सटी फोर या फिर एक सौ का सेंसर यूज करके या फिर बैक साइड में चार चार कैमरा का यूज करके जिनमें से कि एक दो मेगा का माइक्रो लेंस भी होता है और उसका उतना कोई यूज भी नहीं करता तो ऐसे बड़े बड़े नंबर का यूज करके यहाँ पे हाइप क्रिएट किया जाता है और कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए काफ़ी आसान भी रहता है क्योंकि बचपन से हमारा माइंडसेट ही कुछ ऐसा है हमारा थिंकिंग ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है जिस चीज़ का नंबर जितना ज़्यादा है वो उतना बेटर है लेकिन रियलिटी में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से ऐसा ही हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं सैमसंग का एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी तो सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं सिर्फ एस सीरीज को छोड़ के क्योंकि यहाँ पर भी अभी ऐसे नंबर गेम चल रहा है तो इसके पहले जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन आते थे सैमसंग के वहाँ पे मैक्सिमम 12 या फिर 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज होता था जैसे कि नोट 10 और नोट 10 प्लस में भी है लेकिन सैमसंग का जो ए सीरीज है और एम सीरीज है वहाँ पे 48 या फिर 64 फोर का कैमरा सेंसर यूज होता है लेकिन अगर सैमसंग चाहे तो यहाँ पे 12 या फिर 16 मेगापिक्सल का सेंसर यूज करके सेम क्वालिटी का या फिर इससे बेटर क्वालिटी का इमेज यहाँ पे दे सकता है लेकिन सैमसंग ऐसा नहीं करता और इसका एक वैलिड रीज़न भी है जिस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग का ए सीरीज और एम सीरीज आता है वहाँ पे सामी रियलमी ओप्पो वीवो ये सारी कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे हाइप क्रिएट करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो यहाँ पर जितने भी दूसरे कंपनी हैं वो फोर्टी और सिक्सटी फोर का कैमरा सेंसर यूज करते हैं तो यहीं पे अगर सैमसंग 12 या फिर 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज करके इससे बेटर क्वालिटी का इमेज अगर दे भी देता है तो यहाँ पे उससे उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिल पाएगा लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कैमरा को देखकर कोई फ़ोन खरीद रहे हैं तो सिर्फ मेगापिक्सल को देखकर फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि सिर्फ ज़्यादा मेगा होने से ये ज़रूरी नहीं है कि इमेज क्वालिटी भी आपको बेटर मिलेगा बेटर इमेज क्वालिटी के लिए इमेज प्रोसेसिंग और कौन सा सेंसर यहाँ पर यूज हुआ है ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और पर्सनली मैंने ये फील भी किया है कि 48 और 64 फोर मेगापिक्सल के जो कैमरा सेंसर आते हैं यहाँ पे जो सोनी का सेंसर होता है वो बेटर परफॉर्म करता है उसमें डिटेल्स और क्वालिटी ये सारी चीज़ें बेटर आती हैं ये तो हो गई कैमरा के बाद अभी प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा हाइप बनाया जाता है और मार्केटिंग में इसे काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है अभी के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च होते हैं महीने में आठ दस फ़ोन्स आराम से लॉन्च हो जाते हैं तो जितने ज़्यादा फ़ोन्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोसेसर की भी ज़रूरत पड़ेगी लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग प्रोसेसर के बारे में उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे तो कंपनी भी क्या करती थी एक ही प्रोसेसर के साथ बहुत सारे फ़ोन्स को लॉन्च करती थी कैमरा रैम और बैटरी इन सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके लेकिन अभी के टाइम पे लोगों को प्रोसेसर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है ये कैसा परफॉर्म करता है कितना पावरफुल है और गेमिंग के लिए अच्छा है या फिर नहीं है ये सारी चीज़ें तो कंपनी पुराने प्रोसेसर के साथ हाइप क्रिएट नहीं कर सकती जो भी कंपनी स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाती है उसका मेन काम क्या होता है स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर बनाना टाइम टू टाइम उसमें अपग्रेड करना नए नए फीचर सेट करना ताकि उनका भी डिमांड बढ़े और इसके लिए बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा डेवलपमेंट करना पड़ता है और ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है लेकिन जिस तरह से एक स्मार्टफोन कंपनी स्मार्टफोन को लॉन्च करती है और प्रोसेसर की डिमांड करती है उसी के हिसाब से एक प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर को नए नए प्रोसेसर लॉन्च करना नए फीचर्स के साथ
यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं स्नैपड्रैगन का सेवन थर्टी जी प्रोसेसर है जो कि Realme X2 और Poco X2 के साथ आता है और ये लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद और एक प्रोसेसर लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन का सेवन ट्वेंटी जी जो कि Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro के साथ आता है लेकिन दोनों प्रोसेसर को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों के स्पेक्स में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा दोनों का जी सिमिलर है सी में माइनर सा डिफरेंस है और दोनों का सी का जो क्लॉक स्पीड है वो लगभग एक जैसा ही है और दोनों प्रोसेसर एट नैनोमीटर पर बेस है मतलब कि दोनों इक्वली पावर एफिशेंट हैं दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था सेवन ट्वेंटी में पहली बार इंडिया का नेबिक जी सिस्टम यूज हुआ था तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप भी बनाया गया लेकिन रियल लाइफ में अगर आप टेस्ट करोगे तो दोनों के परफॉर्मेंस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा कभी कभी ना क्या होता है कि जो पुराना प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू नया प्रोसेसर लेकिन कंपनी फिर भी पुराने प्रोसेसर को यूज नहीं करती क्योंकि उससे उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिलता अभी कुछ टाइम पहले Realme का Narzo 10 लॉन्च हुआ था जो कि मीडिया टेक जी एटी प्रोसेसर के साथ आता है और इसको अगर आप कंपेयर करोगे स्नैपड्रैगन का सेवन के साथ तो सेवन प्रोसेसर इससे ज़्यादा पावरफुल है और इससे ज़्यादा पावर एफिशियंट भी है और ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है तो कम प्राइस में भी आ सकता था और नार्जो 10 जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है उसी प्राइस रेंज में ये आराम से दिया जा सकता था और इसके परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव किया जा सकता था लेकिन Realme ने फिर भी उसे यूज़ नहीं किया क्योंकि इससे उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिल पाता और अंतु स्कोर को लेकर भी बहुत ज़्यादा हाइप बनाया जाता है ऐसे दिखाया जाता है कि जिसका स्कोर जितना ज़्यादा है वो उतना पावरफुल है उतना बेटर है लेकिन रियल लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करेगा आप सिर्फ अंतु स्कोर देख कर ये नहीं बता सकते क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसा है और ये आप सिर्फ उसे यूज करने के बाद ही बता सकते हो लास्ट में इतना ही कहूँगा कि कभी भी हाइप को देखकर कोई भी फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए जो आपका मेन प्रायोरिटी है कैमरा है प्रोसेसर है या फिर यू है जो भी आपका मेन प्रायोरिटी है उसी को आपको दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर करके जो बेटर है उसी को लेना चाहिए तो इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे और कंटेंट के लिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय